എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ആ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ബീഡ് ഓഫ് ദി സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ദൈനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മുകളിലോട്ട് എറിയുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അതൊരു മാക്സിമം ഹൈലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യും അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതൊരു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരെ പോകും അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നേരെ തിരിച്ച് ഉയർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി അതിന് കിട്ടുന്നില്ല ആ അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നേരെ എർത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആയാലോ അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൂളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൂളിൽ നിന്നും ഓവർകം ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി വേണം ആ വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആയാലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി മസ്റ്റ് ബി പ്രൊജക്റ്റ് വേർട്ടിക്കലി അപ്പേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുൾ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളിൽ നിന്നും അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബോഡിയിൽ ലേക്കൊരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ സംഭവം എന്നാണെന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അത് അത് ആ വെലോസിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും താഴെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് അതായത് എർത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരും മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് എ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി നമ്മളൊരു ബോഡിനെ മുകളിലോട്ട് എറിയുമ്പോൾ അത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം ഓവർകം ചെയ്ത് പോകണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ മിനിമം വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി അത് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലിരിക്കുകയാണ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം മാസുള്ള എർത്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസുമാണ് അതായത് എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി ക്യാപിറ്റൽ എം മാസുള്ള എർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ മാസുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള എർത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുന്നു ദെൻ ഈ എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ആ വി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വെലോസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനോടൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയി വെലോസിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ ബി ഇ എന്ന് എഴുതാം ബി ഇ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം പൊട്ടാഷ്യൻ എനർജി ആൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലേ പൊട്ടാഷ്യൻ എനർജി ആൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റലം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതാണ് പൊട്ടാഷ്യൻ എനർജി
capital M small m divided by R and varium. Or the total energy, angle I to go zero I to go under le. Then total energy infinite distance le tumbo. That is zero I to go under. That one da na mukk angle I na sadikin equation na rearrange the derdu ana half m into ah v e square is equal to capital G capital M small m divided by capital R under the. But m m m na mukk orda cancel le thegalay. Then the end under orda mitcham that is half Mm, half V square that is equal to capital G capital M divided by R under Namaka V and we end up a V square is equal to 2 into capital G capital M divided by R and or V is equal to uh, root of like, root of 2 capital G capital M divided by R. This is an expression for escape velocity. Earth in the gravitational field in the or object in escape and avishamatula velocity equation on V is equal to root of 2 uh, capital G capital M divided by R. But I know our body, our body of mass never depend on the illa. Ethra mass of the body on elem, you velocity where earth in the gravitational field in the escape the bombendy, you velocity of them where and so the root of 2 into uh, G. M divided by capital R G gravitational constant M mass of the earth R radius of the earth. So, we have orbital velocity of the earth. Mass of the body is mass of the body. That is why we have escape velocity. That is body is mass of the body. Now, we have the escape velocity. We have the equation of the body. We have the capital G, capital M, small g, r square. Substitute V is equal to root of 2 into gm in the sign of g r square divided by r nerdi ivadu theraru here i answer edu poi venam ichendorum v is equal to root of 2 gr this is a expression for escape velocity earth inde gravitational field nnu escape cheyanulla equation aanu v is equal to root of 2 gr but general order equation is not the same. The planet is not the same. The moon 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 is not the The moon is not the same. 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 The moon is not the The moon is is equal to root of 2g into r. But we will substitute the orbit velocity. We will substitute the orbit velocity. We will substitute the value of the value of the value of substitute the value of 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 the value the value of the value of the the value is important to know 11.2 km per second escape velocity from the surface of the earth. If you want to know how much the earth is escape velocity is 11.2 km per second. If you want to know how much the earth is escape velocity is 11.2 km per second. mass depends on how much the mass is escape velocity is 11.2 km per second. The mass of the velocity is 11.2 km per second. Velocity, which is the same as the object, gravitational field is escape. But that is the escape velocity, that is the least velocity with which a body must be projected vertically upwards so that it escapes from the gravitational uh, pull of the earth. That is the escape velocity in the case of earth, so value is become 11.2 km per second. In the case of the value of the moon, the scale velocity is 2.4 uh, km per second. We have the mass of the radius of the substitute. We have the value of the earth's case. It is important to the escape velocity and the orbital velocity. Now, we have the orbital velocity of the moon. The escape velocity is 11.2 km per second. The escape velocity and the orbital velocity are similar. We have orbital velocity VO is equal to root of G into R. Then escape velocity V is equal to root of 2G into R. Then that is equal to root 2 into root of GR. That is equal to root 2 into root of GR. This is orbital velocity. 
Square root of square root times the orbital velocity of the earth. Then the orbital velocity the value root 2 multiply the escape velocity of the earth. That is value that is the relationship between orbital velocity and the escape velocity v is equal to root 2 into orbital velocity. Now, we have the escape velocity that is the least velocity with which a body must be projected vertically upwards so that it escape from the gravitational pull of the earth that is the escape velocity. Derivation of the kinetic energy is the half mv square and escape in the velocity v is the square and potential in the surface of the earth. Then the infinite distance is the potential in the kinetic energy is zero. Then the equation is substitute. Then simple mathematical steps are v is equal to root of 2 gm divided by r. The general equation then also v is equal to root of 2g into r. Then earth in the, earth in the case escape velocity is 11.2 km per second. And the equation is important root of 2g into r. This is the general equation root of 2gm divided by r. The general equation is the case of root of 2g into r. Value is 11.2 km per second. Therefore, also our relationship between the orbital velocity and the escape velocity v e is equal to Root, of, root 2 into v0. Escape velocity that is equal to root 2 times the orbital velocity of earth. That is the orbital velocity and the escape velocity. Important on it is the problem of the problem. Derive the answer to the problem. Now, we will discuss the escape velocity. Now, we will discuss the escape velocity. We will discuss the derivation. We will discuss the simple derivation. We will discuss the derivation. We will discuss the equations. We will discuss the value. We will discuss the value. We will discuss the value. That is 11.2 kilograms per second. Meter per second आना अद मंसला की वक्त पढ़ी चुका। वो एक क्लास है लार को मंसला है ना विशेष इसकी ना उनको बारे पढ़ने ना नगेल कुटाल के ये मैक्सिमम शेयर ही है लार वो नल्ले तो वाले पढ़ किया एड देते ना पढ़ किया। तो मगर आठवें टॉपिक के बारे में आठवें क्लास लेकर आना पहले लार को नन्ही नमस्कारम थैंक यू